Yo, yo, YouTube. En este video les quiero responder tres de las preguntas más repetidas que tuve en Instagram para el video de las preguntas y respuestas. La primera es, ¿cuál es mi deportista preferido? Mi deportista preferido en todos los ámbitos. La segunda, un mensaje para los adolescentes. Me pusieron entre 12 y 16 o algo así, no recuerdo. Varias gente me puso a diferentes rangos, así que voy a englobar para los adolescentes. Y la tercera es, ¿qué te hubiera gustado saber antes? Algo que sabes ahora que no sabías antes. Así que voy a estar respondiendo estas tres preguntas en una. La primera es que mi deportista preferido es Kobe Bryant. Yo creo que si hubiese tenido esta filosofía que tengo ahora y que comparto con él, aunque no la conocí por él, esta es una filosofía que yo vengo aplicando por mi viejo desde hace muchísimos años, pero que luego me di cuenta que no la llevé al extremo que él la llevó y puede que eso me haya costado muchísimo. If your job is to try to be the best basketball player you can be, mm -hmm. right? To do that, you have to practice, you have to train. Right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, Train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for two hours, 12 to 2. Um, you have to let your body recover, so you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? and now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are two sessions. Right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax, so so, blah, blah, blah. now you're back at it again, 9 to 11. Right, relax, and now all of a sudden you're back at it again, two to four, and now you're back at it again, seven to nine. Look how much more training I have done by simply starting at four. Right, and so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year five or six, doesn't matter how, what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're five years behind. <laughs> right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. If I start earlier, I can train more hours. And I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is. Right? So I know if I do this consistently over time, it's, it, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen and they won't be able to get that back. Mm -hmm. So it, to me, it was just common sense. I'm like thinking, how can I get an advantage? Well, start early. De yo haberlo sabido antes de la edad que tengo ahora o de la edad a la que yo comprendí que esto tenía que ser así, puede que hubiese logrado cosas antes de tiempo o al menos antes de lo que las pude lograr. No me quejo, la realidad es que he logrado las cosas que he logrado trabajando duro, pero creo que hubiese podido trabajar más y me hubiese podido enfocar más, sin duda. Perdí muchísimo tiempo y este es el mensaje directo que les quiero mandar a los jóvenes. Trabajar duro es algo que ustedes todavía no entienden. Yo les voy a poner mi caso. Mira, yo trabajo de 4 de la mañana, o sea, yo me levanto a las 3 de la mañana, yo trabajo de 4 de la mañana a una de de la tarde. Eso sería suficiente o es suficiente para la mayoría de las personas en mi trabajo no ir ni siquiera a gimnasio. Yo llego, como, voy para gimnasio rápido, regreso, grabo un video, edito antes de las 7. A las 7 me voy a caminar con el chama. Camino aproximadamente, depende, media hora, 45 minutos, una hora, depende del tiempo que, que más o menos disponga. Regreso, me baño, hago mi última comida que generalmente es un batido o algo re relativamente light y me acuesto casi siempre a las 10 porque chequeo o a esa hora es que subo el video o lo que sea. Por eso muchas veces van a ver que subo videos muy tarde en la noche porque es el tiempo que tengo y realmente lo único que duermo son de 4 a 5 horas generalmente me acuesto entre las 10 y las 11 aproximadamente yo no estoy diciendo que esto esté bien yo no estoy diciendo que ustedes tengan que repetir esto yo lo que les estoy diciendo es que esa es la única manera que tengo de sobresalir en youtube es la única manera que tengo de convertirme como quiero en el mejor youtube que yo pueda llegar a ser y no va a ser por falta de trabajo eso es lo único que yo no acepto como he dicho en otros videos lo único que yo no acepto es que por falta de trabajo yo esté siendo un mediocre eso es lo único que no puedo aceptar. Y una de las cosas que me preguntaban es cómo aplicar la disciplina. La disciplina se aplica así. Si tú tienes la posibilidad de levantarte a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, no lo hagas. Levántate a las 5. Entrena de 5 a 6 o de 5 y media a 6 y media, como quieras. Y a esa hora ya estás listo para hacer todo lo que tengas que hacer durante el día. Y te acuestas temprano. Te acuestas a las 10, te acuestas a las 11 y te vuelves a levantar a las 5 o a las 6. Estas son reglas del éxito. Como aquí Kovirá lo explica, si no trabajas duro, nunca vas a llegar a ninguna parte. El tema es que tienes el tiempo y dices, ah, al final tengo el tiempo, no pasa nada, pero el tiempo pasa para todo el mundo. Otra anécdota, recuerdo cuando yo llegué a Uruguay, en Uruguay, los que son de Uruguay saben que el sindicato de la construcción es muy fuerte, es un sindicato bastante, bastante fuerte, y en realidad 
entiendo que existan este tipo de leyes, entiendo que los sindicatos sean fuertes, entiendo que peleen y que luchen por dinero eh, y este tipo de cosas, pero muchísimas veces ya es por ganas de no trabajar y yo no entendía eso. Los amigos que tengo, tengo muy buenos amigos en Uruguay, ellos me conocen. Al principio decían lambeta, no sé qué, porque yo seguía trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y para sacarme de aquí hay que darme candela y si quieren, fejar, y si quieren pelear conmigo nos vamos fuera de la obra y peleamos. Y muchísimas veces tuve encontronazos con la gente del sindicato, también hice muy buenos amigos del sindicato después, después que entendí un poco el proceso, después que entendí por qué es que estas cosas sucedían, lo que no entendía era trabajar a media máquina, yo nunca he entendido trabajar a media máquina, esto es algo que ojalá y mi socio Marcelo esté viendo esto, yo recuerdo que Marcelo me decía, Cuba ya, pipo ya, para, ya está Cuba, no, aquí no se para, men. Aquí no se para. Y, y estos fueron los encontronazos, digamos, culturales que tuve en Uruguay con respecto a eso. Pero, sinceramente, lo mío era ser el que más trabajaba en la obra. O sea, lo mío era ser dentro de los mejores el que más trabajaba. Y esa siempre ha sido mi meta. Porque en un año hay alguien que va a ser mejor que yo porque lleva 20 años trabajando. En dos, en tres, en cuatro. Pero llega un momento en que te vas a volver el mejor, sin duda alguna. Luego, después que vine acá a Estados Unidos, trabajo de inmigrante todo el tiempo. Incluso he trabajado en cocinas de restaurante. Y en la cocina de restaurante igual. Yo tenía que que frear plato, el mejor freando plato iba a ser yo. Yo tenía que servir comida, el mejor sirviendo la comida tenía que ser yo. No digo que no haya gente que trabaje bien, es que yo compito con la gente que trabaja bien para trabajar mejor que ellos. De yo haber sabido esto antes, y por eso esto es una cosa que le quiero aconsejar a todos los jóvenes, de yo haber sabido esto antes, yo sería muchísimo mejor de lo que soy ahora. Cuando me preguntan por dónde empiezo, por dónde empiezo en la disciplina, empieza por levantarte temprano. Empieza porque no haya nada en tu casa regado que tú no recojas. Empieza por quitarle trabajo a tus viejos, aunque no tengas que hacerlo, aunque no te toque botar la basura, fregar, lavar, empieza por ahí, porque cuando tú intentas ser lo mejor que tú puedes ser en lo que sea, así sea fregando plato, así sea limpiando pisos, luego cuando te llegue la gran oportunidad, porque siempre llega a la gente que trabaja duro, siempre les llega, entonces vas a tener grandes posibilidades de ser el mejor, porque tienes una disciplina de trabajo que es insuperable. Y ahora yo les voy a poner el ejemplo. Evidentemente a un fría plato no se le valora. ¿Quién está mirando si un fría plato es el mejor fría plato? ¿Quién está mirando si en un supermercado tú eres el mejor trabajador de supermercado? ¿Quién está mirando en donde sea que estés trabajando ahora mismo o en lo que sea que estés haciendo que tú eres el mejor o no? ¿Quién está mirando si tú eres el mejor estudiante del aula, el mejor estudiante de la escuela o la mejor estudiante del aula o la mejor estudiante de la escuela o la mejor trabajador en lo que sea? Muy poca gente se fijan en esas cosas. Pero el mundo está avanzando ahora mismo camino a la individualidad. Lo que se está mostrando ahora mismo, por ejemplo, yo con YouTube, es que esta política de trabajo lo que te permite es que cuando tienes una oportunidad como esta misma de YouTube, ya tú tienes una disciplina de trabajo tan bien establecida que es muy difícil que te salgas de los patrones. Y cuando ya entras en ese loop, es muy difícil que te saquen. Es muy difícil ahora, por ejemplo, el otro día estaba hablando esto con un amigo a través de Instagram que me decía, no tienes que subir un video diario. Yo sé que no tengo que subir un video diario. Yo quiero subir un video diario, que es diferente. Hay días que yo sé que no lo voy a poder subir porque hay cosas cosas en la casa que pasan, el niño, mi esposa, hay cosas que pasan, ok, pero no va a quedar por mí, yo siempre le voy a poner todas las ganas a cada video que haga y voy a tratar de que cada video sea mejor, y no digo esto para hacerme el gran youtuber ni nada parecido, les digo esto porque es la disciplina de trabajo la que te va a convertir en mejor o peor trabajador y cuando lo llevas a una sociedad y cuando lo llevas a una familia va a funcionar igual voy a intentar ser el mejor hijo que pueda ser voy a intentar ser el mejor padre que pueda ser voy a intentar ser el mejor esposo que pueda ser y cuando tú aplicas esta política de trabajo a todo si una sociedad completa lo aplicara entonces todo el mundo estaría en correspondencia lo que sucede en muchísimos trabajos es que hay un montón de vagos y entonces el que trabaja es el punto es el bobito es el que quieren agarrar de tonto. A mí me pasó en la construcción igual. A mí también me intentaron hacer bullying porque era el que más trabajaba. Lo que pasa es que al uno estar preparado, al uno estar fuerte, al uno saber lo que quiere en la vida, te le puedes parar de mano a cualquiera y decirle, papo, conmigo no, pues te espero afuera. Son cosas diferentes. No digo esto tampoco para hacerme malo, ni con objetivos de superioridad, ni nada parecido. Les estoy planteando esto como una política de vida. Así es como tienen que vivir. Intenten que en cada cosa que hagan, hacerla lo mejor posible. Si lo que te toca es fregar plato, bro, es fría ese plato lo mejor que puedas. Cada plato fríalo lo mejor que puedas. Si lo que te toca es limpiar piso, eso es hoy, eso no va a ser toda la vida. Y lo mismo aplica a los gimnasios, y lo mismo aplica en los estudios. Si lo logras aplicar con 12 años, te prometo que cuando llegues a los 25 o 30 años vas a ser una bestia. Porque como bien decía Kobe en el video ese que les puse anteriormente, ya te saco 5 años de ventaja. Te saco 5 años de ventaja y de práctica. 
5. Ya no me puedes agarrar, no tienes tiempo de que me agarres. Cuando la gente me pregunta, oh, qué lindo editas, cómo aprendiste a editar así, años estudiando antes de hacer este canal, años mirando canales que tienen que ver todos con After Effects, con Adobe Premiere y con la barra de Adobe completa, desde arreglar el audio hasta el último detalle. Y créanme que todavía yo no estoy haciendo algo óptimo como puedo, porque la computadora que tengo no es la mejor, porque la cámara que tengo no es la mejor, pero el día que tenga la posibilidad de poner eso como tiene que ser, créanme que todavía esto va a ser mejor y mejor y mejor y así va a funcionar en tu vida también si tú le pones todo el corazón y todo lo que tengas a ese trabajo que estás haciendo y lo aplicas en cada cosa que hagas y no te dejas caer, porque siempre van a venir gente que te van a decir, ah eres mongo, eres el tonto eres el esto, siempre va a haber gente que te señala y te va a decir, ¿para qué tú haces eso mijo? fíjate eso si nadie lo hace, por eso es que yo lo tengo que hacer porque nadie lo hace, porque yo no me parezco a nadie, ni me quiero parecer a nadie, por eso es que lo tengo que hacer porque los que sobresalen son los que hacen las cosas diferentes, así que este sería principalmente el mensaje para los jóvenes y este sería también el mayor rencor que me tengo a mí mismo no haberlo hecho antes, no haber tenido esta mentalidad antes. Yo empecé así más o menos a partir de los 22, 23, pero si esto uno lo puede aplicar desde los 12, de los 15 años. Yo recuerdo que vi una entrevista con Cristiano Ronaldo que le preguntaron ¿A qué edad tú pensaste que podría ser un futbolista profesional? Y Cristiano les dijo a los 11 años. A los 11 años Cristiano ya sabía que él iba a ser profesional y esto, esto marca la diferencia porque no es solo que tú digas yo voy a ser profesional. No, es que trabajes como un profesional. Cuando tú haces eso, ahí es donde está la diferencia. Porque en los años de práctica, como ya les he dicho muchísimas veces, es donde está la diferencia. Cuando yo les digo que yo llevo 17 años entrenando y que es muy difícil agarrarme, es porque yo veo gente entrenando tres meses al año. Y no me puedes agarrar, es muy difícil. Cuando tengas 31 años y estás entrenando tres meses al año, en 10 años lo que entrenaste fueron tres. Yo en 10 años he entrenado 11 porque entreno como una bestia. Incluso hubo tiempos que entrenaba dos y tres veces al día. Mi mensaje para los jóvenes trabajen tan duro como pueda o más duro de lo que pueda no dejes que se caiga algo al piso y tú no lo recojas no dejes que algo esté sucio y tú no lo limpies no lo dejes, no lo dejes pasar mira, estate atento haz más de lo que te toca ese es el mensaje para los jóvenes y, y Kobe, bueno, una bestia para mí el mejor deportista de todos los tiempos pero esa es mi opinión muy personal cada cual puede tener la suya nos vemos en la próxima aventura gente, chao